আজকের এই ভিডিওতে সেকেন্ড সেমিস্টার এডুকেশন অনার্স দু হাজার তেইশের সাজেশানটা তুলে ধরবো তো তোমরা যারা এডুকেশন অনার্সের শিক্ষার্থীরা আছো সেকেন্ড সেমিস্টারের তোমরা তোমাদের সাজেশানটা দেখে নাও তো তোমাদেরকে বলবো তোমরা সাজেশানটা দেখার আগে তোমরা একটা খাতা কলম নিয়ে নাও আমি যে কোশ্চেনগুলি বলবো তোমরা খাতাতে লিখে নেবে কারণ আমি টাইপিং করে লিখে দেওয়ার মতো সময় করতে পারছি না আমি জাস্ট গুরুত্বপূর্ণ দুটি তিনটি করে কোশ্চেন বলে দিচ্ছি প্রত্যেকটা ইউনিট থেকে তোমরা সেগুলি সবার প্রথমে দেখবে তোমাদের সার ম্যাম যা দিয়েছে সেগুলি তোমরা দেখবে তবে আমি যেগুলি বলছি এগুলি সবার প্রথমে দেখার চেষ্টা করবে আমি বেশি কোশ্চেন বলবো না দুটি তিনটি করেই কোশ্চেন বলবো তো সবার প্রথমে আমি তোমাদের প্রথম ইউনিট থেকে বলে দিচ্ছি তোমরা এখানে তোমাদের প্রথম ইউনিটের সিলেবাসটা দেখতে পাচ্ছ এখান থেকে সবার প্রথমে তোমরা যে কোশ্চেনটা দেখবে তা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্স ব্যক্তিগত বৈষম্যের মধ্যে এখানে কনসেপ্ট দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ তোমরা ডেফিনেশানটা দেখবে তারপর তোমরা দেখবে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্স ডিফারেন্ট টাইপস এ পার্টটা দেখবে তারপরে তোমাদের এখানে বলা হয়েছে যে ডিটারমিনেটস একাডে এখানে ডিটারমিনেন্টস না বলে তোমাদের কোশ্চেনটা এইভাবে আসতে পারে হোয়াট আর কসেস অফ ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্স অর্থাৎ ব্যক্তিগত বৈষম্যের কারণগুলি এই পার্টটা আবার অন্যভাবে আসতে পারে যে হোয়াই ডাস ইন্ডিভিজুয়াল ডিফার ফ্রম ওয়ান আদার অর্থাৎ যে কসেসগুলি সেগুলি কিন্তু এটার অ্যান্সার তারপরে আবার দিতে পারে বেসিক্স ডিটারমিনেন্টস অফ ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্ট অর্থাৎ এই তিনটা কোশ্চেনের অ্যান্সার কিন্তু এই কসেসগুলি অর্থাৎ একই প্রশ্নের উত্তর সবগুলি ঠিক আছে প্রশ্ন আলাদা আলাদা কিন্তু উত্তর কিন্তু সেম কসেসের যে উত্তরগুলি আছে কারণগুলি তারপর তোমরা গুরুত্বটা দেখে নেবে গুরুত্বটা গত বছর আসলো তোমরা গুরুত্বটা একটু দেখে নেবে মানে সিগনিফিসেন্স বা ইম্পর্টেন্স দিয়ে আসতে পারে ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্স অর্থাৎ তোমরা সবার প্রথমে ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্স ভালো করে দেখে নেবে প্রথম ইউনিট থেকে এই কোশ্চেনটা তোমাদের পরীক্ষাতে আসবে তারপর দ্বিতীয়ত তোমরা এডুকেশনাল সাইকোলজির মধ্যে হোয়াট ইজ এডুকেশনাল সাইকোলজি অ্যান্ড হোয়াট ইজ সাইকোলজি বা এটোমোলজিক্যাল মিনিং অফ সাইকোলজি এগুলি ডেফিনেশান দেখবে টু বা থ্রি মার্ক আসতে পারে তো এখানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তোমরা যেটা দেখবে তা হচ্ছে ডিসকাস ডিফারেন্ট মেথডস অফ এডুকেশনাল সাইকোলজি ডিফারেন্ট মেথডসগুলি তোমরা দেখবে তারপরে যে পার্টটা দেখবে তা হচ্ছে এটার সাথে তোমরা দেখে নেবে ডিসকাস নেসেসিটি নেসেসিটি না বলে তোমাদের ইম্পর্টেন্সও বলতে পারে স্টার্টিং এডুকেশনাল সাইকোলজি বা সাইকোলজি অর্থাৎ সাইকোলজির ইম্পর্টেন্ট আসুক বা এডুকেশনাল সাইকোলজির ইম্পর্টেন্ট আসুক তোমরা এই প্রশ্নের উত্তরটা দিয়ে তোমরা করতে পারবে নেসেসিটি দিতে পারে বা ইম্পর্টেন্স দিতে পারে বা সিগনিফিসেন্স দিতে পারে তো প্রথম ইউনিট থেকে এই পার্টগুলি যদি তোমরা দেখো আশা করি তোমাদের দুটি কোশ্চেন কমন পড়ে যাবে তাছাড়া এক্সট্রা মনে করো টু বা থ্রি কোনো একটা পার্ট তোমাদের অ্যাড করে দিতে পারে যেমন ন্যাচারাল স্কোপ গত বছর এসেছিল তো তোমরা যদি দেখতে চাও ন্যাচারটা একটু টাচ করে যেতে পারো এগুলি হচ্ছে তোমাদের প্রথম ইউনিট প্রথমে ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্স তারপর এডুকেশনাল সাইকোলজির সংজ্ঞা মেথডস অ্যান্ড নেসেসিটি বা ইম্পর্টেন্স প্রথম ইউনিট এখন বলে দিচ্ছি দ্বিতীয় ইউনিট থেকে দ্বিতীয় ইউনিট থেকে সবার প্রথমে তোমরা যে কোশ্চেনটা দেখবে তা হচ্ছে গ্যাস্টাল থিওরি অফ লার্নিং এটার ডেফিনেশান আসতে পারে টু মার্কস যেমন দিতে পারে হোয়াট ইজ লার্নিং বা দিতে পারে হোয়াট ইজ লার্নিং থ্রু ইনসাইট তারপরে গ্যাস্টাল থিওরিটা তোমাদের ডিসকাস করার জন্য আসবে তারপর এটার সাথে ম্যানশান ইজ সিগনিফিসেন্স অর্থাৎ গ্যাস্টাল থিওরিটা তোমরা সবার প্রথমে ভালো করে দেখবে তারপর তোমরা দেখবে থর্নডাইকের ট্রায়াল অ্যান্ড এরর মেথড এটা কিন্তু কানেক্টি কানেক্টিনিজম বলেও কিন্তু আসতে পারে কানেক্টিনিজম থিওরি অ্যান্ড ট্রায়াল অ্যান্ড এরর মেথড কিন্তু সেম তো সেম এটার মধ্যে ডেফিনেশান আসতে পারে হোয়াট ইজ লার্নিং বা হোয়াট ইজ ট্রায়াল অ্যান্ড এরর মেথড বা হোয়াট ইজ কানেক্টিনিজম তো এই মেথডটা তোমরা দেখবে এটার সাথে এটার ইমপ্লিকেশান বা সিগনিফিসেন্স দেখে নেবে এখানে থন্ডাইকের সূত্রগুলি মেনলি মুখ্য সূত্রগুলি তোমরা জেনে নেবে এই দুটা থিওরি তোমরা সবার প্রথমে দেখবে তারপর তোমরা অনুবর্তনের মধ্যে ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং ক্লাসিক্যালটা দেখবে অপারেন্টটা দেখতে হবে না ক্লাসিক্যালটা তোমরা দেখবে তো এটার সাথে তোমরা অপারেন্ট অনুবর্তন বা ক্লাসিক্যাল অনুবর্তনের ডেফিনেশান বা অনুবর্তনের ডেফিনেশান অপানুবর্তনের ডেফিনেশান টু মার্কসের জন্য তোমরা দেখবে কারণ সামনের দিকে টু মার্কসগুলি থাকতে পারে তারপরে ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিংয়ের যে থিওরিটা আছে সেটা দেখবে এবং ইম্পর্টেন্সটা দেখে নেবে অর্থাৎ সিগনিফিসেন্স তো সবার প্রথমে যে এই তিনটা কোশ্চেন তোমরা দ্বিতীয় ইউনিট থেকে দেখবে তাছাড়া এই ইউনিটে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন আছে মোটিভেশান যেটা প্রত্যেক বছরই আসে তো মোটিভেশানের ডেফিনেশান তারপর তোমরা 
relation between learning and motivation and different techniques of motivation ei part ta tumra dekhe nite paro motivation er moddhe theke ta chhara characteristics do tinta point tumra dekhe rakhte paro to e char ti question important ache unit 2 er moddhe tum tumra e guli dekhar chesta korbe tobe serial ta maintain kore dekhbe prothome trial and error method tarpor gestal theory of learning tarpor classical condition tarpor tumra motivation ta dekhbe e gelo diti unit ekhon bole dicchi triti unit theke তো তোমরা এখানে তৃতীয় ইউনিটের সিলেবাসটা দেখতে পাচ্ছ তৃতীয় ইউনিট থেকে সবার প্রথমে তোমরা যেটা দেখবে তা হচ্ছে তোমাদের সিলেবাসের যে পার্টটা আছে ইন্টেলিজেন্স এই ইন্টেলিজেন্সের ডিফিনেশনটা দেখবে ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা দেখবে এবং তোমরা দেখবে স্পেয়ারম্যানের টু ফেক্টর থিওরি অফ ইন্টেলিজেন্স তা এখানে টু ফেক্টর থিওরিটা দিতে পারে তোমাদেরকে ডিসকাস করার জন্য তাছাড়া তোমাদের যে টু ফেক্টর থিওরির মধ্যে যে জেনারেল মেন্টাল এবিলিটি অ্যান্ড স্পেশাল মেন্টাল এবিলিটির এ দুটার বৈশিষ্ট্য এবং পার্থক্য ডেফিনেশন সহকারে তোমরা দেখে রাখবে থিওরিটার পাশাপাশি তো এটা পড়লে তোমাদের অবশ্যই একটা কোশ্চেন আসবে ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইন্টেলিজেন্সের পাশাপাশি প্রথমত তো এটার সাথে কিন্তু আরেকটু পার্ট আছে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট থিওরিস অফ ইন্টেলিজেন্স ডিফারেন্ট থিওরিস অফ ইন্টেলিজেন্স অর্থাৎ ইন্টেলিজেন্সের যে থিওরিগুলি আছে সেগুলির নাম কে কোনটা লিখেছে এগুলি প্রথম দ্বিতীয়ত তোমরা দেখবে ক্রিয়েটিভিটির মধ্যে থেকে ক্রিয়েটিভিটির মধ্যে থেকে তোমরা মিনিংটা দেখবে সবার প্রথমে মিনিংটা দেখার পর বা কনসেপ্টও দিতে পারে তারপর ন্যাচারটা দেখবে তারপর ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা দেখবে ক্রিয়েটিভিটির ক্যারেক্টারিস্টিক্স না দিয়ে এখানে বলতে পারে যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এ ক্রিয়েটিভ পারসন তো ক্রিয়েটিভিটির পার্টটা তোমরা ভালো করে দেখতে হবে তবে আমি যে পার্টগুলি মেনশান করেছি সেগুলি সবার প্রথমে দেখবে এটার সাথে হোয়াট ইজ ক্রিয়েটিভ প্রসেস এই ডেফিনেশনটাও দেখে নেবে টু বা থ্রি মার্কস আসতে পারে এই হচ্ছে দ্বিতীয়ত তৃতীয়ত এ দুটি প্রশ্ন দেখার পর তিন নম্বরে তোমরা যেটা দেখবে তা হচ্ছে হোয়াট ইজ ইন্টেলিজেন্স টেস্ট হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইন্টেলিজেন্স টেস্ট এখানে দিতে পারে ডিসেস এনি ওয়ান ভার্বাল টেস্ট অফ ইন্টেলিজেন্স বা দিতে পারে যে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপ অফ ইন্টেলিজেন্ট টেস্ট এটা তো বললাম ডিফারেন্স বিটুইন ভার্বাল অ্যান্ড নন ভার্বাল টেস্ট অফ ইন্টেলিজেন্স অর্থাৎ ইন্টেলিজেন্স টেস্টের এ পার্টগুলি তোমাদের দেখতে হবে তো এর মধ্যে তোমরা ভার্বাল টেস্টের একটা দেখে নেবে এন ওয়ান ভার্বাল টেস্ট এটা পরে নিতে পারো তবে তোমাদেরকে বলবো প্রথমে দুটি কোশ্চেন দেখার পর তোমরা এই কোশ্চেনটা দেখবে ए तीन कोश्चन तुम्हारा इूनीट थ्री थे देखे नीते पर तीन पार्ट लास्टर क्वेश्चन तुम्हारे आर हाट इज इंटेलिजेंस टेस्ट ह्वाट आर द डिफारेंट टाइप अफ इंटेलिजेंस टेस्ट डिसकस एनी वन भार्बल टेस्ट अफ इंटेलिजेंस बाधी पर डिफारेंस विटुईन भार्बल एंड नन भार्बल टेस्ट अफ इंटेलिजेंस अर्थात चार्ट पार्ट आज है इंटेलिजेंस टेस्टर मध्य এগুলি তোমরা দেখতে পারো ইউনিট থ্রি থেকে এখন বলা যাচ্ছে ইউনিট ফোর থেকে ইউনিট ফোর থেকে তোমরা দুটি থিওরি পড়বে তার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে ডিসকাস ভাইগোটস্কিস থিওরি অফ ডেভেলপমেন্ট উইথ ইটস এডুকেশনাল ইমপ্লিকেশানস ভাইগোটস্কি থিওরিটা তোমরা সবার প্রথমে দেখবে তারপর দ্বিতীয়ত যে কোশ্চেনটা তোমরা দেখবে তা হচ্ছে কোয়ালবার্কস ভিউজ অন মরাল ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ কোয়ালবার্কের মরাল ডেভেলপমেন্টের থিওরিটা তোমরা দেখবে দ্বিতীয়ত তৃতীয়ত তোমরা পার্সোনালিটির মধ্যে থেকে ভালো করে দেখতে হবে সেখানে পার্সোনালিটি ডেফিনেশান পার্সোনালিটি ট্রেডসের ডেফিনেশান এগুলির বৈশিষ্ট্যগুলি তিনটি চারটি পয়েন্ট দেখে রাখবে গত বছর এসেছিল তাছাড়া বৈশিষ্ট্যগুলি একটু দেখে রাখবে এটার সাথে তোমাদেরকে দেখতে হবে ডিসকাস এনি ওয়ান টাইপস অফ থিওরি অফ পার্সোনালিটি বা টাইপস টাইপস অফ থিওরি পার্সোনালিটি তোমাদেরকে এভাবেও আসতে পারে মেনশান না করে বা দিতে পারে এনি ওয়ান টাইপস বা তোমাদের জাংসের পার্সোনালিটি টাইপসটা এভাবেও মেনশান করে দিতে পারে অর্থাৎ পার্সোনালিটির উপর থেকে তোমরা ভালো করে একটি কোশ্চেন শিখে নিতে হবে তো আশা করি তোমরা যদি এই প্রশ্নগুলি দেখে নাও তোমাদের প্রত্যেকটা কোশ্চেনই কমন পড়বে তো আমি তোমাদেরকে টাইপিং করে দিতে পারিনি তোমরা ভিডিওটা ভালো করে শুনে খাতার মধ্যে কোশ্চেনগুলি লিখে তোমরা এগুলি রিভিশন দিয়ে যেতে পারো আশা করি তোমরা ইতিমধ্যে এই প্রশ্নগুলি শিখে নিয়েছ এই হচ্ছে তোমাদের দু হাজার তেইশের এডুকেশন অনার্সের সাজেশান সেকেন্ড সেমিস্টারে 
তো তোমরা এই সাজেশনটা তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে তাদেরকেও জানতে সহযোগিতা করবে ধন্যবাদ